parkouru se mi hrozně líbí, že vlastně kombinuje ty věci, ty jak kreativní, tak vlastně osobní, ve kterých já si nějakým způsobem posouvám a překonávám sám sebe. Jmenuji se Pavel Petržela, v parkurové komunitě mě lidi znají pod přestívkou Darks a snažím se žít život po svých představ. Trénou parkour, tak se u toho soustředím hlavně na ten přítomný okamžik a nemůžu myslet na něco jiného, protože abych se soustředil na ty skoky, tak to fakt vyžaduje maximální pozornost. A proto si já myslím, že mě to tak baví, že si vytýčím nějaký cíl, nějaký třeba skok a pak prostě pracuju na tom, abych ho dosáhnul. A nemusí to znamenat, že ho skočím hnedka na první dobrou, ale že se k němu dostanu postupně po těch malých kručcích. Co se týká pohybu, tak se mě hodně líbí věta, kterou řekla Adam Ro, a to sice, že naše tělo tak je jediným prostředkem k tomu, abychom mohli vlastně cokoliv fyzického dělat v tady tomto světě. Pro mě tak to má i ten význam, že čím silnější a schopnější dělat některé věci moje tělo bude, tak tím větší budu mít svobodu v tom, co dělám. Například udělat nějaký pohyb, který chci, a nebo se konkrétně dostat na nějaké místo, kam se lidi, kteří nemají takovou pohybovou průpravu, nedostanou. Skákat bych chtěl co nejdýl, to bude možný. To znamená, že v současné době si myslím, že jako nejstarší lidi, kteří nějak trénují a pořád je to hodina úrovní, tak mají třeba kolem 50 roků, takže nějak do tady tohoto věku. Ale spíš jako pro mě je důležitý se nějak fyzicky udržovat a to bych chtěl dělat víceméně celý život. V poslední době mezi moje koníčky patří i rooftoping. Jde vlastně o to, že se snažím dostat na nějaký vysoký místa, a na střechy, na jeřáby a tak podobně. A dělám to hlavně z toho důvodu, abych zase posunul nějak ty svoje psychické hranice strachu. Vlastně kvůli tomu, že když jsem někde takhle nahoře, tak cítím hroznou svobodu. V tom, že jsem na nějakém místě, kam se většina lidí nemůže dostat, je to pro mě po každé zážitek, když se někam takto dostanou a mám vlastně pohled, který se nenaskytne většině lidem. Prostě pohled z hora na ty střechy, na to, jak to vypadá, jak vypadá město. Jo, boží, tak rád jako se, ale to k tomu patří. Hodně důležitý u rooftopingu je uvědomovat si svoje vlastní schopnosti. Když je člověk na střeše, tak by tam neměl testovat svoje schopnosti, co dokáže a co ne, ale spíš si potvrzovat to, co na 100% dokáže udělat na zemi. To znamená, že já když jdu do nějakého skoku, který má třeba 2 metry ve výšce, musím mít jistotu, že podobný skok bych zvládnul udělat tisíckrát na zemi. Jinak bych do toho nešel. Je to jenom součást toho tréninku, kdy fakt za těch nejvíc bezpečných podmínek, jaký si v té chvíli můžu dovolit, posouvám hranice svého strachu. Ale dělám to kvůli sobě, ne kvůli tomu, abych tím ohromil nějaký lidi. Strach nebo obecně překonávání strachu hraje v mém životě hodně velkou roli. 
já se docela hodně bojím, nebo vždycky jsem byl takový opatrný člověk, který se do těch věcí moc nehrnul, který byl spíš takový, že se jako držel při zemi. Tím vlastně, že jsem se naučil pracovat s tím strachem, tak to neznamená, že bych se nebál, já ten strach mám pořád, ale umím s tím pracovat tak, abych mohl dělat to, co chci a zároveň, aby se mě nic nestalo. Parkour mě na začátku zaujal tím, že to bylo prostě hustý. A měl jsem dva kamarády, jak už jsem říkal, který skákali salta a přišlo mě to jako super věc, že vlastně to dělají sami, nikdo jim nějak neříká, co mají dělat, že to mají úplnou volnost, ale nikdy jsem si nemyslel, že bych já mohl dělat něco podobného. A pak vlastně, když jsem se k tomu dostal, tak mě strašně jakoby zaujal a mile mě překvapil ten přístup, že to ve skutečnosti není o tom, co kdo skáče, ale o tom, že lidi na sebe pracují a chtějí být lepšími. Jinak v současnosti si, si myslím, že oproti té době, kdy já jsem začínal s parkurem, tak teďka je to daleko víc, je to, ten sport je daleko víc otevřený veřejnosti a začíná se kolem toho utvářet i kultura. To znamená, že lidi poslouchají specifickou hudbu, a vznikají parkurové značky, Lidi to neberou jenom jako čistě fyzickou aktivitu, ale jako nějakou věc, nějaký svůj životní styl, kterým žijí. A myslím si, že tímto způsobem se to pak bude ubírat i do budoucna. A... Jo, 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 přesně takhle tak, aby to bylo ve předu. Jo, jo, super, super. Paráno. Nápad udělat vlastní značku a dělat nějaký vlastní designy oblečení, tak jsem měl už takových 5-6 let zpátky a nebyly to nějaký konkrétní nápady, jak to realizovat. K tomu jsem se dostal až na konci roku 2013, kdy jsem chtěl mít hrozně dlouhou dobu široký tepláky, v jakých skákali kluci ze Španělska, který jsme v té době všichni hodně obdivovali. A tak vlastně potom, když to nebylo nikdy k senání, tak jsem si řekl OK, prostě udělám si svoje vlastní tak podle svých představ, tak jak chci. A lidi se mě pak začali ozývat, že ty tepláky jsou fakt dobrý, že se mi líbí a jestli bych je pro ně nemohl udělat taky. Postupně tímto způsobem rostla poptávka tepláku, tak si dělal čím dál tím víc a mě napadlo, že bych tomu mohl dát nějaký jméno. Napadlo mě hardcore. Mně se to strašně líbilo v tom jinak, jak to zní a jednak vlastně i s tím významem, že Člověk má pocit, že je to něco jako drsného, ale přitom to, co je v tom drsný, tak je založený na tom srdečním přístupu. Hlavní myšlenkou, kterou chci předat lidem a světu skrze hardcore, je to, že když se chováte k ostatním hezky, laskavě a dáváte jim najevo, že vám na nich záleží, vy ostatním ukazujete tu nejzranitelnější část sebe sama, ale ta část tak je tak cena, že ji stojí za to, pořád připomínat a pořád opakovat, že vám na druhých záleží a že jste tu pro ně a že jim chcete pomoct. To je vlastně můj hlavní drive, ukazovat lidem, že to, že se k ostatním chováte hezky, tak není nic, za co by se oni měli stydět a čeho by se měli bát, že je to naopak něco, co je v dnešní době potřeba.